่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้น้อมใจตามเสียงของหลวงพ่อไปทุกทุกคนให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายสบายคล้ายๆคาเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายนะจ๊ะทุกทุกคนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยขยับกันให้ดีนะจ๊ะทุกทุกคนกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกความสบายนี่เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมทีเดียวสติกับสบายจะต้องไปคู่กันไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมด้วยวิธีการอย่างไรก็ตามจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามหลักก็มีอยู่ว่าจะต้องให้สติกับสบายไปคู่กันอย่าให้แยกจากกันสองอย่างนี้จำไว้ให้ดีนะจ๊ะสติจะต้องระลึกนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนถ้าของหลวงพ่อวัดปักน้ำทางกันแนะให้กำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแต่วิธีการกำหนดสตินั้นต้องทำอย่างสบายสบายนี่สำคัญนะจ๊ะอย่าฟังผ่านกันนะสติกับสบายทั้งสองจะต้องไปคู่กันตลอดเส้นทางตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่หมายปลายทางทีเดียวถ้าไปด้วยกันเมื่อไหร่จะทำให้ใจของเราหยุดนิ่งได้ง่ายถ้าไปคู่กันเมื่อไหร่จะทำให้ใจเราหยุดดิ่งได้ง่ายและหลังจากใจหยุดแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในหลักก็มีอยู่อย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสติกับสบายนี่จะต้องให้คู่กันอย่างสม่ำเสมอทำอารมณ์ก็ลอยสม่ำเสมอด้วยใจที่ใสใจที่เยือกเย็นอย่านั่งแบบขุนมัวเกร่งร้อนเล่าร้อนอย่างนั้นหรือนั่งแบบฮึดฮัดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลจะต้องทำอารมณ์ให้สบายสบายอารมณ์สบายนั้นของใครของมันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้สำหรับท่านที่มาใหม่ให้ขยับเนื้อขยับตัวกันให้ดีโดยเฉพาะท่านั่งที่แนะไปเมื่อสักครู่นี
ป็นท่านั่งมาตรฐานของการปฏิบัติธรรมซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านถอดแบบออกมาจากผู้รู้ภายในผู้รู้ก็คือพระธรรมกายภายในนั่นเองพระธรรมกายภายในท่านเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเนี่ยท่านมีปกตินั่งอย่างนี้คือนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายโดยเฉพาะนิ้วชี้ของมือข้างขวาสำคัญตรงนี้นะจ๊ะจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายและดึงฝ่ามือทั้งสองให้ชิดติดลำตัวได้กายจะตรงทีเดียวกายจะตั้งตรงทีเดียวมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจลดนิ้วหัวไม่มือข้างซ้ายเนี่ยชิดติดลำตัวจะทำให้กายนี่ตรงนี่คือท่านั่งที่มาตรฐานเป็นท่านั่งที่สมบูรณ์หลวงพ่อวัดปากน้ำพระจิเจริญทอดแบบออกมาจากพระธรรมกายในตัวเมื่อวันที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วก็แนะนำสั่งสอนสืบทอดกันมาจนกระทั่งบัดดีเป็นท่านั่งที่เราควรจะศึกษาเอาไว้ให้ดีแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆที่บ้านนะจ๊ะหลวงพ่อขอพูดเลยไปที่บ้านเราจะนั่งท่าไหนก็ได้ให้อยู่ในอริยบทที่สบายจะนั่งพิงข้างฟ้าก็ได้นั่งห้อยเท้านั่งพับเพียบหรืออะไรกันแล้วแต่ให้มีความรู้สึกว่าร่างกายสบายเราจะนั่งอย่างนั้นก็ได้แล้วก็กำหนดสติกับสบายไปคู่กันแต่ว่าถ้านั่งมาตรฐานนี้ต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายโดยเฉพาะนิ้วชี้มือขวาจะหลดนิ้วหัวไม่มือข้างซ้ายวางชิดติดกายติดลำตัวกายจะตรงเองขึ้นมาแล้วก็ให้ทำความรู้สึกให้มันสบายสบายสำรวจตรวจตาโดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเกรงไหมสังเกตดูให้ตรวจตาดูให้ดีเวลากายอยู่ในท่าที่ถูกส่วนแล้วต่อจากนี้ก็ปรับใจของเราให้มันสบายสบายใจจะสบายได้นะมีวิธีคิดในเรื่องสบายเนี่ยอยู่หลายวิธีอันที่จริงพระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนมีอยู่ถึงสิบวิธีทีเดียวเขาเรียกว่าอนุสติสิบแต่แต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างนั้นเป็นต้นเรื่อยบันเลยคือถ้าใจคิดอย่างนั้นแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันสบายอารมณ์สบายปลอดโปร่งนั่นเป็นวิธีการหนึ่งบางท่านอาจจะนึกถึงธรรมชาติทำให้อารมณ์รู้สึกสบายปลอดโปร่งมีอารมณ์ที่อยากจะนั่งทำภาวนาอยากจะทำใจให้หยุดที่นิ่งอย่างนี้ก็มีแต่วิธีลัดที่สุดก็คือทำใจให้ว่างๆให้นิ่งๆให้เฉยๆทำตัวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่มีพันธะผูกพันกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ทำทำเป็นเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกจริงๆมีเราอยู่คนเดียวหรือจะสมมุติตัวของเราเนะี่ยอยู่ในกลางอวกาศโล่งๆซึ่งจะทำให้เรานึกได้ง่าย
ว่ามีตัวเราอยู่ตรงอยู่ในกลางอวกาศโล่งๆคนเดียวจริงๆไม่มีสรรพสัตว์สรรพสิ่งคนสัตว์สิ่งของไม่มีอย่างนี้เป็นทางลัดทางลัดที่จะทำให้ใจเราปลอบโปร่งสบายคำว่าสบายเขาหลวงพ่อในที่นี้สบายเบื้องต้นก็คือเฉยๆภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอาทุกขามาสุขคือจะว่าสุขก็ไม่เชิงทุกข์ก็ไม่ใช่มันอยู่ในสภาพที่เฉยๆอยู่ในเบื้องต้นทำใจให้ว่างๆว่างเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้มองเห็นโลกนี้ให้ว่างเปล่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของว่างหมดใจว่างๆนิ่งๆนี่คือความหมายของคำว่าสบายของหลวงพ่อในเบื้องต้นนะจ๊ะแล้วเราก็อาศัยจุดนี้แหละจุดที่เรารักษาใจที่เป็นกลางๆว่างๆโล่งๆนิ่งๆเฉยๆถ้าเรารักษาอารมณ์นี้ให้สม่ำเสมอด้วยใจที่เยือกเย็นไม่เร่งร้อนไม่เร่งรีบประคองอารมณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆในตำแหน่งที่ใจเราตั้งมั่นแล้วรู้สึกว่าสบายปลอดโปร่งมีความรู้สึกพึงพอใจกับอารมณ์ชนิดนี้ความรู้สึกชนิดนี้ไม่ช้าเราจะเข้าถึงจุดแห่งความสบายที่แท้จริงซึ่งจะมีความรู้สึกที่แตกต่างจากคำว่าสบายในเบื้องต้นของหลวงพ่อเพราะนั้นคำว่าสบายคำเดียวกันแต่ปริมาณแห่งความสบายนั้นมันจะไม่เท่ากันตั้งแต่สบายในระดับมีปริมาณน้อยจนกระทั่งมีปริมาณเพิ่มพูนขึ้นนะจ๊ะดังนั้นตอนนี้เราสแสวงหาอารมณ์สบายกันซะก่อนโดยการทำใจให้ว่างๆนิ่งๆโลง่ลงๆเฉยๆเหมือนอยู่กลางอวกาศนะจ๊ะทุกๆคนอารมณ์สบายของเราจะต้องทำให้มันบังเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยทำให้สบายๆเมื่ออารมณ์เราสบายและมีสติเดี๋ยวเราคอยดูนะจ๊ะสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันยากมันจะกลายเป็นของง่ายสำหรับเราธรรมะเราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นของที่ลึกซึ้งยากต่อการเข้าถึงเราได้ยินได้ฟังมาว่าจะต้องใช้ความเพียรกันอย่างมากมายกายกองทีเดียวทำความเพียรกันอย่างอุกฤษต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างจากบ้านเรือนจากบ้านของเราแล้วถึงจะเข้าถึงนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแต่เดี๋ยวนี้นี่เราจับหลักกันได้แล้วเนี่ยเราจะได้ยินสิ่งที่แปลกออกไปนั่นเนี่ยคือธรรมะแม้เป็นของลึกซึ้งแต่ก็จะเข้าถึงได้อย่างง่ายๆด้วยวิธีการง่ายๆโดยการกำหนดสติกับสบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูอน,นิสงส์แห่งความสบายนะจ๊ะที่เรารักษาความสบายกันทั้งวันโดยเฉพาะในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอน,นิสงส์ใหญ่คือเราจะเข้าถึงธรรมนั้นได้อย่างง่ายๆคำว่าธรรมะแปลว่าความถูกต้องดีงามแปลว่าความบริสุทธิ์ก็ได้แปลได้หลายอย่างทีเดียวในพระไตรปิฎกมีผู้รวบรวมคำว่าธรรมะได้ถึงห้าสิบคำทีเดียวแต่ส่วนใหญ่มักจะมอลงคำว่าธรรมะว่าเป็นความสะอาดเป็นความบริสุทธิ์เป็นความถูกต้องดีงามบางตอนในพระไตรปิฎกกล่าวถึงลักษณะทีเดียวว่าธรรมะนั้นมีลักษณะเป็นดวงกลมๆใสๆบางท่านได้กล่าวถึงธรรมะก็คือธรรมกายเป็นองค์พระใส
สัยเหมือนเพชรทีเดียวตั้งอยู่ภายในกายของเราเมื่อใจเราสบายใจเราก็จะหยุดนิ่งได้อย่างง่ายพอหยุดนิ่งแล้วเราก็จะเข้าถึงธรรมอย่างนี้แหละหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านค้นพบไปเจอกายดวงธรรมภายในซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมเบื้องต้นนั้นจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันแล้วท่านก็ค้นพบมอมใจหยุดนิ่งอย่างสบายสบายที่กลางดวงธรรมนั้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงกายภายในต่างๆที่ซ้อนกันอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปพรมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรมกายธรรมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรมซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปตามลำดับกายทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีอยู่แล้วภายในซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างหรือสมมุติกันเกิดขึ้นมาทำทั้งหลายเหล่านี้มีมาแต่เดิมแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสมมุติให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราทำแจงเราให้หยุดให้นิ่งเฉยๆอย่างสบายๆและต่อเนื่องเมื่อใจเราหยุดนิ่งเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละเห็นไปเป็นชั้นๆซ้อนๆกันไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกจะเป็นชาติไหนภาษาไหนมีคำพูดที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามมีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่ภายในนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะซ้อนๆเข้าไปเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้มันมีเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายนั้นนั้นแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นเช่นเมื่อใจเราหยุดนิ่งที่กลางกายมีความละเอียดเท่ากับปฐมมรรคภายในพอเราละเอียดเท่ากันเดี๋ยวเราก็เห็นดวงปฐมมรรคพุทธเกิดขึ้นเองในกลางนั้นเป็นดวงใสใสทีเดียวใสเกินใสใสเบื้องต้นใสเหมือนน้ำเหมือนกระจกเหมือนน้ำแข็งเหมือนเพชรแล้วในที่สุดก็ใสเกินใสเกินกว่าการความใสใดๆในโลกจะมาเทียบได้ใสเกินใสทีเดียวแล้วมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเมื่อใจเรามองเห็นความใสที่บังเกิดขึ้นภายในอารมณ์โล่งโปร่งเบาสบายจะบังเกิดขึ้นถ้าใจเราละเอียดมากกว่านี้คือหยุดนิ่งเฉยๆอยู่กลางดวงธรรมนี้เนี่ยเดี๋ยวใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ภายในเองใจจะแล่นเข้าไปสู่ภายในเองแล้วเราก็จะเห็นเห็นธรรมที่บังเกิดขึ้นมาใหม่เช่นถ้าเข้าไปถึงการมนุษย์ละเอียดถ้าเรามีความละเอียดเท่ากับการมนุษย์ละเอียดเราก็จะเห็นกายมนุษย์ละเอียดปรากฏเกิดขึ้นมาลักษณะเหมือนกับตัวของเราทีเดียวท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายเหมือนตัวเรานั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรา
ถ้าเรามีความละเอียดเท่ากับกายทิพย์เราก็จะเห็นกายทิพย์บังเกิดขึ้นในกลางนั้นถ้าเรามีความละเอียดเท่ากับกายรูปพรมเราก็จะเห็นกายรูปพรมบังเกิดขึ้นถ้าเรามีความละเอียดเท่ากับกายอารูปพรมเราก็จะเห็นกายอารูปพรมบังเกิดขึ้นถ้าเรามีความละเอียดเท่ากับกายธรรมเดี๋ยวเราก็จะเห็นกายธรรมบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะจ๊ะมีเพียงทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้เฉยๆอย่างสบายสบายด้วยใจที่ใสที่เยือกเย็นให้อารมณ์สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้มาฝึกใจให้หยุดนิ่งกันด้วยสติด้วยการกำหนดสติและสบายกันนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่ขอให้ทำความรู้จักกับฐานที่ตั้งของใจสักก่อนฐานที่ตั้งของใจหรือทางเดินของใจนั้นมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองที่เลาตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางทองในระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติว่าเราขึงเส้นเชือกเส้นได้จากสะดือทะลุไปข้างหลังจากข้างขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าฐานที่หกยกถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าฐานที่เจ็ดเป็นที่ตั้งของใจเราอย่างแท้จริงจากหนึ่งถึงหกเป็นทางเดินของใจแต่ฐานที่ตั้งของใจนั้นมีอยู่ที่เดียวตรงฐานที่เจ็ดคือตำแหน่งที่เรายกถอยหลังขึ้นมาจากฐานที่หกสองนิ้วมือนะจ๊ะสองนิ้วมือสมมติเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ่อนกันแล้วนำไปทาบตรงนั้นนะตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่เจ็ดเป็นฐานที่ตั้งใจที่แท้จริงของเรานะจ๊ะหลวงพ่ออยากจะย้ำคำว่าเป็นฐานที่ตั้งใจของเราอย่างแท้จริงนะจ๊ะเราจะต้องเอาใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดนี้นะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เนะี่ยหยุดอยู่ตลอดเวลาเลยคำว่าตลอดเวลาก็หมายถึงว่า24นอนคือตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอนเลยในอริยบททั้งสี่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินใจเราต้องมาอยู่ที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นฐานที่ตั้งใจอย่างแท้จริงของเราไม่ใช่ที่อื่นนะจ๊ะเหตุผลก็คือตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อวัดปากน้ำปัสีเจริญท่านค้นพบว่าเมื่ออาจัยของเรามาหยุดอยู่ที่ตรงนี้อย่างสบายสบายและต่อเนื่องจะเข้าถึงดวงธรรมปฐมมรรคดังกล่าวที่หลวงพ่อกล่าวไว้เมื่อเบื้องต้นจะพบกายภายในที่ซ้อนๆกันอยู่และจะเข้าถึงธรรมกาย
ซึ่งเป็นกายที่สำคัญที่สุดอยู่ในกลางนั้นถ้าเอาใจไปตั้งไว้ที่อื่นจะไม่พบเด็ดขาดแต่ถ้าเอาใจมาหยุดมานิ่งอย่างสบายสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างนี้นะจ๊ะจะเข้าถึงดวงธรรมเข้าถึงกายภายในและก็เข้าถึงธรรมกายนี่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านคุณพบมาอย่างนี้ตรงนี้เป็นทางสายกลางภายในเป็นทางสายกลางภายในในระดับลึกลึกกว่าความเข้าใจทางสายกลางที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาทางสายกลางในระดับพื้นผิวนั้นเราพอจะเข้าใจแต่ในระดับที่ลึกลงไปกว่านี้จนกระทั่งสามารถนำมาปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงกายแห่งการตัดสรุธรรมได้นั้นมีอยู่เส้นทางเดียวเท่านั้นคืออยู่ตรงที่เอาใจของเรามาวางไว้ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญทีเดียวลืมอะไรก็ลืมไปเถอะลืมได้แต่อย่าลืมศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะตรงนี้นอกจากเป็นทางเสด็จไปสู่พระนิพพานของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วยังเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นอีกแต่ที่สำคัญคือทางเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายเรามาเกิดกันชาติหนึ่งได้ยินแค่นี้ต้องถือว่าเรามีบุญมากแล้วทั้งถือว่ามีบุญมากที่สุดเพราะว่าชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็ตามเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงนั้นก็คือต้องการให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเลยที่เขาเรียกว่าเอกันธรรมสุขคือสุขอย่างเดียวเป็นบรมสุขด้วยไม่ใช่สุขธรรมดาเป้าหมายนั้นมีความปรารถนาตรงกันทุกคนเลยต้องการเข้าถึงเอกันตบรมสุขสุขติดแท้จริงที่ไม่มีความทุกข์เจือเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบวิธีการที่จะเข้าถึงอย่างนี้แล้วต้องถือว่าเราเกิดมาชาตินี้มีบุญอย่างมหาศาลที่เราทราบว่าหนทางที่จะเข้าถึงเอกันตบรมสุขหรืออายตนะนิพพานนั้นมีอยู่ทางเดียวในกลางกายของเราโดยเริ่มต้นนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างนี้แค่นี้เท่านั้นได้ยินอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญมากสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่สแสวงหาโมคธรรมคือคือคำสอนที่จะแนะนำให้หลุดพ้นจากกิเลสจากอัสวะจากความทุกข์ทั้งหลายได้ท่านตั้งปณิธานเอาไว้ในใจทีเดียวตั้งใจไว้ทีเดียวว่าใครนมาแนะนาให้เรารู้วิธีการว่าทำอย่างไรถึงจะถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายได้จะสละ,สละชีวิตให้กับบุคคลที่แนะนำคำสอนนั้นเลยไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นมนุษย์หรืออะมนุษย์หรือจะเป็นใครก็ตามและท่านสแสวงหาอย่างนี้มาตลอดระยะของการเวียนว่ายตายเกิดมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหลายๆตอนทีเดียวที่ได้กล่าวถึงว่าท่านได้สละชีวิตเพียงแต่ได้ยินคำว่าเทวธรรมว่าคำสอนอย่างไรที่จะทำให
ตายแล้วไปเป็นเทวดาหรือเป็นเทวดาตั้งแต่เป็นมนุษย์แค่เทวธรรมนะจ๊ะท่านยังยอมก็โดดจากภูเขาบูชาคำสอนนี้กับบุคคลที่บอกสละชีวิตกันทีเดียวแค่เทวธรรมแค่บอกวิธีการทำให้เป็นเทวดานะเป็นอย่างไรทั้งๆซึ่งเดี๋ยวนี้เราได้ศึกษามาแล้วว่าเทวดายังไม่พ้นจากทุกทั้งมวลทุกทั้งปวงยังไม่พ้นทุกแค่มีความสุขดีกว่ามนุษย์ไปได้หน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่นี่คำสอนที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญทั้งคนพบวิธีการที่จะเข้าถึงนอกจากเทวธรรมแล้วยังเรื่อยไปเลยเนี่ยจนกระทั่งถึงกายธรรมนู่นกายธรรมกายที่ตัดสรู้ที่หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงอย่างแท้จริงเป็นตัวตนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นใครได้ยินได้ฟังแค่หนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานนั้นเริ่มต้นจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยท่านสอนให้เอาใจหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยและแถมสำทับซ้ำไปอีกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าไม่หยุดแล้วไม่มีทางสำเร็จเด็ดขาดหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องทำใจให้มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างสบายสบายให้มีสติกสบายอยู่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าถึงธรรมดังกล่าวเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะจ๊ะเป็นผู้มีบุญมากเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมามากมากพอที่จะได้ยินได้ฟังถ้อยคำนี้และก็มากพอที่จะเข้าถึงธรรมที่หลวงพ่อวัดปักน้ำภาษีเจริญท่านเข้าถึงได้ด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะโดยเราอาจจะทำใจให้หยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดที่อยู่กลางกายนะฐานที่เจ็ดซึ่งเมื่อเรานึกว่าอาใจเรามาอยู่ในกลางท้องแล้วเรามีความมั่นใจว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละคือฐานที่เจ็ดตรงตำแหน่งที่ใจเราสบายมีความรู้สึกว่าสบายไม่มีเกรงไม่มีอารมณ์ในตากดลงไปดูตรงนั้นละฐานที่เจ็ดแท้ใจหยุดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วมันมีเทคนิคอยู่ที่ว่าอย่ากังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปอย่ากังวลนะจ๊ะคือบางท่านพอทราบว่าฐานที่เจ็ดนี้เนะี่ยเป็นตำแหน่งที่ตั้งใจของเราอย่างแท้จริงเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเป็นหนทางไปสู่ยัตนานิพพานอาจจะตั้งใจมากเกินไปแล้วก็กังวลจนเกินเหตุปัจจัยของเราเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดจริงหรือเปล่าตรงไหนศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดนะก็เลยไปมัวควานหากันพอควานหามันก็เลยเสียเวลาควานหากันแล้วบางทีพลอยทำให้เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราเอาลูกในตากดลงไปดูหรือชงโงกมองกดลงไปเนี่ยอย่างนี้ผิดวิธีนะจ๊ะวิธีที่ถูกก็คือเราเป็นแต่เพียงนึกอย่างเบาๆด้วยความมั่นใจว่าตรงที่ใจเรานึกอยู่ตรงกลางท้องอย่างสบายๆเนี่ยแล้วเรามีความพึงพอใจกับอารมณ์ชนิดนี้ตรงนั้นแหละคือฐานที่เจ็ดคิดเพียงแค่นี้นะจ๊ะคิดเพียงแค่นี้เนะี่ยทีนี้เราก็เอาใจหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆเ
เราจะนึกถึงคำภาวนาสัมมาอารหังประกอบด้วยก็ได้อย่างที่หลวงพ่อก็ปักหน้าภาษีเจริญท่านสอนเอาไว้นะจ๊ะสอนให้กำหนดเอาดวงใสใสดวงใสใสกลมรอบตัวนะโตถ้ากับแก้วตาของเราเนะคือให้นึกถึงความใสที่มีลักษณะสันฐานกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนลูกแก้วกันนะจ๊ะโตทาแก้วตาก็ได้จะนึกอย่างนี้แล้วก็ประกอบคําภาวนาวสัมมาอารหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะจ๊ะคือพอตรึกนึกถึงดวงใสก็ภาวนาสัมมาอารหังควบคู่กันไปอย่างสบายๆอย่างนี้ก็ได้หรือเราไม่ถนัดในการที่จะนึกถึงภาพดวงแก้วหรือบริกรรมนิมิตนั้นพอนึกทีไรก็อดตั้งใจมากไม่ได้พอนั่งแล้วเหนื่อยแล้วเครียดก็อาจจะใช้วิธีอย่างที่หลวงพ่อว่าตั้งแต่ตอนแรกเลยนะจ๊ะคือทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ในจุดที่เรามีความรู้สึกว่าสบายแล้วก็มีความพึงพอใจอยู่ในกลางท้องอยู่ตรงนั้นมาเป็นฐานที่เจ็ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะภาวนาสัมมาระหังประกอบไปด้วยก็ได้สัมมาระหังสัมมาระหังอย่างนั้นนะจ๊ะสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องเราจะภาวนาอย่างนี้ช่วยในกรณีที่เรากลัวว่าเราจะคิดฟุ้งไปเรื่องอื่นก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะนึกถึงดวงใสก็ได้หรือใครถนัดจะนึกถึงองค์พระแก้วใสๆเพราะเรากราบไหว้บูชาพระกันทุกๆวันรู้สึกว่าถ้านึกถึงท่านเป็นอารมณ์แล้วเราใจสบายมีความสุขใจไม่ฟุ้งเลยจะนึกท่านเป็นพุทธานุสติให้ท่านนั่งขัดสมาธิอยู่กลางท้องของเราทางขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราเรามองท่านตั้งแต่เสียนลงไปด้านล่างอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะสรุปง่ายๆก็คือเราถนัดอย่างไหนเราก็ทําอย่างนั้นทําอย่างที่เราถนัดทําอย่างที่เราชอบถ้าเราทําอย่างที่เราชอบเนี่ยชั้นทะมันจะเกิดขึ้นพอเรารักษาอารมณ์นี้ได้แล้วต่อจากนี้ไปก็ทําใจเย็นๆตรงนี้สําคัญนะจ๊ะใจเย็นๆเนี่ยสําคัญทีเดียวเรามักใจไม่ค่อยจะเย็นกันเราอยากได้เร็วๆเราเห็นเร็วๆเหมือนปลูกมะม่วงพอเอาเม็ดฝังลงดินก็อยากจะกินผลวันนั้นเลยเราอยากจะได้กันเร็วๆอีตรงนี้ต้องแก้นะจ๊ะเราไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยนอกจากต้องทำใจเย็นๆทำใจหยุดอย่างเย็นๆจำไว้ให้ดีนะจ๊ะเราไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงถ้าเราสมัครใจที่จะเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงก็จะต้องทำอย่างที่หลวงพ่อแนะอย่างนี้เท่านั้นถ้าผิดจากนี้ก็ไม่ได้เพราะมันมีวิธีเดียวต้องทำใจหยุดอย่างเย็นๆให้สม่ำเสมอนะเราไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยถ้าเราสมัครใจจะเข้าถึงธรรมนอกจากทำใจให้หยุดนิ่งเฉยๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายด้วยใจที่เยือกเย็นนะจ๊ะใจต้องเยือกเย็นชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มรู้เดียงสาเรื่อยมาเนี่ยเราถูกกระแสอันเชี่ยวกลาของโลกหล่อหลอมให้ชีวิตต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องแข่งขันต้องรีบเร่งต้องรีบร้อนเราถูกกระแสชนิดนี้เนี่ยหล่อหลอมชีวิตเรามาตลอดเพราะฉะนั้นใหม่ๆนี
เราอดไม่ได้ที่จะอยากได้เร็วๆเห็นเร็วเร็วทำเป็นเร็วๆถ้าหากว่าเราอดไม่ได้เนี่ยก็อนุญาตให้ตัวเองลองทำวิธีที่เร่งเร่งรีบเร่งร้อนแบบโลกๆดูแต่หลวงพ่อรับรองว่าไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ผลนะจ๊ะไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากทำใจให้หยุดให้นิ่งเฉยๆอย่างสบายๆด้วยหัวใจที่เยือกเย็นนะจ๊ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเอาละต่อจากนี้ไปโลกๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทำใจให้ได้อย่างที่หลวงพ่อว่าไว้อย่างนี้นะจ๊ะทำใจให้หยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆไม่เร่งรีบไม่เร่งร้อนเมื่อเราอยู่คนเดียวในโลกสมบัติของเรามีเพียงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกัจจัยของเราที่อยู่ที่ตรงนั้นเท่านั้น